అడ్వకేట్ అయిన ఆకుల రమ్య కుమారి గారు మనతో ఉన్నారండి ఆవిడ ఈరోజు మనకి ఏ విషయం మీద ఏ టాపిక్ మీద లాకి సంబంధించి వివరించబోతున్నారు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం రమ్య గారు చాలామందికి బ్యాంక్స్ అవి వచ్చిన తర్వాత చెక్ అనేది అందరికీ తెలుస్తుంది కానీ చెక్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ తీసుకునేటప్పుడు కానీ ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలని కానీ ఎటు వాటికి సంబంధించిన రూల్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకవేళ బౌన్స్ అయితే సంథింగ్ ఎటువంటి కేసులు అవి వేసుకోవచ్చు అంటారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు చెక్ బౌన్స్ కేసులు వేరు ఇప్పుడు వేరు ఒకప్పుడు చెక్ ఇచ్చారు అంటేనే ఖచ్చితంగా అవతల వ్యక్తి దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకున్నారు అనేది ఒక ఎవిడెన్స్గా కోర్టు కన్సిడర్ చేసేది అంటే ఒక చెక్ ఇచ్చినప్పుడు మనం సిగ్నేచర్ ఒకటే పెట్టి ఇచ్చేవాళ్ళం మిగతాది అంతా బ్లాంక్ ఉంటుంది అది మీకు చిన్న అప్పు తీసుకోవడం అనేది ఎప్పుడు కామన్గా తరతరాలుగా ఉన్న వ్యవహారం ప్రతి వ్యక్తి ఎవిడెన్స్ పరంగా లెటర్ల రూపంలో కానీ ప్రామిసరీ నోటు కానీ చెక్ కానీ తీసుకుంటూ ఉంటారు అందుకని ఇప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ సిక్స్ మంత్స్కి చేసేశారు ఒకప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలన్నా ఆ చెక్కే నడుస్తుంటుంది బుక్ అయ్యేదాకా సో ఈ ప్రాసెస్లో చెక్ ఎప్పుడైతే మీరు సెక్యూరిటీ పర్పస్గా ఇచ్చారో ఒక లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నాం లక్ష రూపాయలకి ఓ ప్రామిసరీ నోటు తీసుకుంటాడు ఓ చెక్ తీసుకుంటాడు అవతల వ్యక్తి ఈ లోపు ఇంట్రెస్ట్ కడుతూ ఉంటాం లక్ష ఎప్పుడైతే ఇచ్చేస్తాం అవన్నీ నాకు ఇచ్చినప్పుడు మన చెక్ మన ప్రామిసరీ నోటు వెనక్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్ కేసు అలా ఇవ్వలేదు ఆ వ్యక్తి అది ఫైవ్ ల్యాక్స్కి వేసుకుంటాడో టెన్ ల్యాక్స్ వేసుకుంటాడో హెరెస్ చేయాలని ఒకప్పుడు అదే ట్రెండ్ నడిచేది ఆ బ్లాంక్ చెక్ మీద మిగతా అన్నీ ఫిల్ చేసుకొని డేట్ లిమిటేషన్ చూసుకొని డేట్ వేసుకొని ఓ ఫైవ్ ల్యాక్స్కి చెక్ వేశాడు కోర్టు ఏమని కన్సిడర్ చేసేదంటే ఎప్పుడైతే సంతకం పెట్టాడో అతను లైబుల్ పర్సనే చెక్ అంటే అప్పు తీసుకున్నాడు అనేది ఆ విషయం మీద జడ్జ్మెంట్స్ నడిచిపోయేవి సో దానివల్ల చాలామంది అన్యాయం అయిపోతున్న సందర్భంలో రియల్గా నేను తీసుకునేది రాక్షేనండి నేను ఇంత వడ్డీ కట్టుకుంటూ వచ్చాను తేరా చూస్తేనే వాడు ఫైవ్ ల్యాక్స్కి వేశాడు నేను ఎట్లా కట్టగలను అనే సందర్భంలో ఎప్పటికప్పుడు సీరియస్ ఫైటింగ్స్ జరుగుతుండగా ఎప్పటికప్పుడు మీకు వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎన్ఐ యాక్ట్ అంటారండి నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ దీంట్లో అమెండ్మెంట్స్ రావడం జరిగింది సో దాంట్లో సిగ్నేచర్ ఒకటే పెడితే కాదు దానికి సంబంధించి చెక్ కూడా లిమిటేషన్ ఉందా లేదో చూసుకోవాలి ఇప్పుడున్న బ్యాంక్ రూల్స్ ప్రకారం సిక్స్ మంత్స్ అయ్యే చెక్ వ్యాలిడిటీ అన్న సో ఆ తర్వాత అంటే సిక్స్ మంత్స్ లోపు మీకు అది కొలాప్స్ అవుతున్నట్లయితే అందుకే మీకు ప్రతి బ్యాంకు కూడా ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మీకు కొత్త బుక్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగే సైన్ ఒకటే చేస్తే కాదు మిగతా కూడా నువ్వు ఫిల్ చేసే ఉండాలి ఆ టైంకి మీకు ఫారెన్సిక్కి పంపించినప్పుడు సిగ్నేచర్ ఏమో టూ థౌజండ్ టెన్లో ఉండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అమౌంటు రాసింది వన్ ల్యాక్ ఓన్లీ అని రాసింది కానీ డేట్ కానీ ఉన్నాయంటే కేసు పోయినట్లే లెక్క అంటే నిజాయితీ ఖచ్చితంగా అవసరం అనడానికి అమెండ్మెంట్స్ నడిచిన అనమాట మీకు చెక్ అంతా ఒకే ఏజ్లో ఫిల్ చేసి ఉండాలి మీ సిగ్నేచర్ ఒక ఇంకుతో ఉండి వేరే ఇంకుతో ఉన్నా మీకు ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్కి పంపించినప్పుడు ఇది ఎప్పుడు పెట్టారు అది ఎప్పుడు పెట్టారు అన్నప్పుడు ఎవిడెన్స్ క్లియర్ అయిపోతుంది కాబట్టి సిగ్నేచర్ ఒక్కటే కాదు మిగతా అన్నీ కూడా ఎవిడెన్స్గా ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని అప్పించిన వ్యక్తులు అన్యాయం అయిపోకుండా ఉండడం కోసమని బెస్ట్ పద్ధతి ఏదంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడమే బెస్ట్ పద్ధతి మీరు మీరు అమౌంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మీరు చెక్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ త్రూ బ్యాంక్ ద్వారా చేయడం వల్ల కరెక్ట్గా ప్రూవ్ చేయగలుగుతారు కంప్లీట్గా ఒక ఈ చెక్ ఈ చెక్ ఈ ప్రామిస్ ఉన్నట్టు మీకు ఒక ఎవిడెన్స్తో పాటు నా దగ్గర వన్ ల్యాక్ తీసుకున్నాడండి ఇప్పుడు అతను రివర్స్ అయ్యి సార్ నేను అసలు యాభై వేలు తీసుకున్నాను ఈ వీళ్ళు నిజాయితీగా వేసినప్పటికీ కూడా యువతల వ్యక్తి నేను యాభై వేలు తీసుకున్నానంటే అది కూడా క్లియర్ చేసుకుని ఇదిగోండి స్లిప్పులు రాశాడు తెర చూస్తే ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ వేశాడు అనకుండా మనం ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసింది కానీ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసింది ఒక ఎవిడెన్స్గా ఉంటుంది ఈ రోజు జనరేషన్లో బెస్ట్ ఆప్షను బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షనే మీరు ఎంత ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా యాక్చువల్గా అండి మీకు ఆ చెక్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన చెక్కుల విషయాల్లో మీకు అక్కడ కింద మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి ఈ వ్యాలిడిటీ ఎక్కడ ఎప్పటి వరకు అనేది ఇన్ కేసు మీకు అట్లా లేదు అతను క్రిమినల్ మెంటాలిటీతోటి ఎట్లాగో ఎక్కడదాం డబ్బు అన్న ఉద్దేశంతో మీ దగ్గర ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకొని ఓల్డ్ చెక్ ఇచ్చాడు అంటే కనుక అతని క్రిమినల్ యాక్ట్ బయటపడినట్లే లెక్క ఎందుకంటే మీ పాత చెక్ మీరు సిగ్నేచర్ చేసిన వాలిడిటీ ఇప్పుడు మీ చిన్న అమౌంట్ కాదు టెన్ ల్యాక్స్కి సంబంధించింది ఫైవ్ ల్యాక్స్కి సంబంధించింది మీరు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కి పంపిస్తే చెక్ పాతది కానీ సిగ్నేచర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనే ఎప్పుడో పెట్టుంటాడు మీరు ఎప్పుడు అయితే అప్పు ఇచ్చారో అప్పుడే సైన్ చేసి తీసుకుంటారు కదా
మీకు ఇది ఇది వ్యాలిడిటీ ప్రో పోతుంది అనుకున్నా కూడా మీ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండు ట్యాలీ అవుతాయండి అలాగే ఈ సిగ్నేచర్ పెట్టింది ఏజ్ ప్రూఫ్ అవుతుంది అందుకే మీకు అనేది మీరు ఎప్పుడో అని ఈ ఈ లిటిగేషన్స్ తోటి ఈ క్రిమినల్ మెంటాలిటీ తోటి లాస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పి బెస్ట్ ఆప్షన్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ నిజాయితీగా మీరు ఇస్తున్నారు ఫ్రెండ్షిప్ రిలేషన్తో ఇస్తున్నారు లేదా చిన్న ఫైనాన్షియల్ బిజినెస్ తోటి ఇస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా ఇవ్వడం వల్ల ఆ బ్యాంకులో ఉండ మీ స్టేట్మెంటే మీకు ఎవిడెన్స్ నేను ఆ తర్వాత వచ్చి క్యాష్ రూపంలో అతనికి ఇచ్చేశానండి అయినా కానీ ఈయన ఇది పెట్టుకున్నారు అంటే ఈ చెక్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ చెక్ పాత చెక్ నువ్వు ఇచ్చావు ఒకటి నేను ఎవిడెన్సింగ్గా పంపించినప్పుడు మీరు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కి మీ సిగ్నేచర్స్ ఇవన్నీ ట్యాలీ అవుతుంది అంటే నువ్వు ఇంత క్రిమినల్ యాక్ట్తో ఉన్నావు కాబట్టి నీకు ఇంకా ఎక్కువ పనిష్మెంట్ పడుతుంది నేను అది ప్రూవ్ చేసేస్తాను అంటే ఎవరైతే కేసు వేశారో ఆ వ్యక్తి ప్రూవ్ చేయగలుగుతాడు ప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఈ చెక్ బోన్స్ తే కేసుతో పాటు మీకు ఐపీసీ సెక్షన్ క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ కూడా యాడ్ అయ్యి ఇంకో టూ ఇయర్స్ పడ్డానికి అవకాశం ఉంది కొంతమంది అనుకోవచ్చు మరి అది ఫైనాన్షియల్ బిజినెస్ కింద అయిపోతుంది కదండి మేమేదో ఒక పది లక్షలు ఫైనాన్షియల్ బిజినెస్గా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అని అది మీకు అర్మ అసలు కేసు పోయేకంటే అది బెటర్గా సో అంటే అందరూ చీట్ చేయరు చీట్ చేసిన వ్యక్తుల దగ్గర మీరు కరెక్ట్గా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ దానివల్ల మీరు కోర్టులో ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ప్రామిసరీ నోట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి అవి వాటికి కేసు ఫైల్ చేయాలంటే కనుక త్రీ ఇయర్స్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది ఒకవేళ వన్ ల్యాక్ తీసుకున్నాడు మధ్యలో ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ కట్టాడు మిగతా ఎయిటీ థౌజండ్ కట్టలేదు మీకు ఎప్పుడైతే కట్టాడో దాని వెనకాల మీరు రిసిప్ట్ కింద రాసుకొని అతను సైన్ తీసుకుంటే కనుక అక్కడ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ క్యాల్కులేషన్ వస్తుంది ఇక చెక్ విషయానికి వస్తే నిజంగా వన్ ల్యాకే తీసుకున్నాడు అంత కరెక్ట్గా ఫిల్ అయ్యి ఉంది మీరు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు ఇట్లాంటి కేసులు ఎక్కడ వేసుకోవాలి ఎలా వేసుకోవాలి సో చెక్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఒకప్పుడు మీకు ఫైవ్ జూరిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవండి కేసు ఫైల్ చేసుకోవడానికి ఎక్యూజ్డ్ ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అక్కడ కంప్లైంట్ ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అక్కడ ఇతని బ్యాంకు అతని బ్యాంకు కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే మీరు చెక్ ఇచ్చుకోవడం తీసుకోవడం ఎక్కడ జరిగిందో ఈ జూరిస్టిక్షన్లో కేసులు ఫైల్ చేసేవాళ్ళం దానివల్ల కంప్లైంట్ కేసు ఎవరైతే ఫైల్ చేస్తున్నారో ఆ వ్యక్తి తన కన్వీనియంట్ చూసుకొని వేసుకుంటూ ఉండేవాడు సో దీన్ని సంబంధించి ఈ ఐదు జూరిస్టిక్షన్ని ఎత్తేసి కొత్తగా అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే ఏ బ్యాంకులో అయితే మీరు చెక్ డిపాజిట్ చేస్తారో ఆ బ్యాంకు జూరిస్టిక్షన్లోనే మీరు వన్ థర్టీ ఎయిట్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం కేసు ఫైల్ చేసుకోవాలి ఇక దాంట్లో వచ్చిన అమెండ్మెంట్స్ చెక్ బౌండ్స్ కేసు ఎప్పుడు కూడా పనిష్మెంటే ఉండేది ఒకప్పుడు దాన్ని ఇప్పుడు ఫైన్ రూపంలో కూడా కన్వర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు నా దగ్గర ప్రామిసరీ నోట్ లేదు మనీ రికవరీ చేసుకోలేను పది లక్షల కేసు పది లక్షల చెక్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇతను ఒక ఫా టూ త్రీ ఇయర్స్ నువ్వు జైల్లో పంపిస్తే నాకు పది లక్షలు రావు సో నేను అన్యాయం అయిపోకుండా ఉండడం కోసం అని నాకు ఫేవర్గా కూడా కోర్టు ఏం చేసింది అంటే అంటే కేసు వేసే వ్యక్తులకి ఫేవర్గా ఫైన్ రూపంలో కూడా పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ జైలు ఒక ఫైవ్ టెన్ ల్యాక్స్ నువ్వు కట్టాల్సిందే సో ఈ టెన్ ల్యాక్స్ కట్టాలని కోర్టు మీకు ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు దీని మీద మీరు సివిల్ కేసు ఫైల్ చేసుకొని వాళ్ళ ప్రాపర్టీ అటాచ్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఫైల్ చేసుకునే రైట్స్ కోర్టు అమెండ్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించింది చెక్ బౌన్స్ కేసు క్రిమినల్ కేసులు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫైన్కి సం పనిష్మెంట్కి సంబంధించి వాళ్ళ దగ్గర రికవరీ ఉండేది కాదు సివిల్ కేసులు ఒకటే మనం రికవరీ చేసుకోగలం సో ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త అమెండ్మెంట్స్ ప్రకారం చెక్ అమౌంట్ కట్టేస్తాను అని అది అడ్మిట్ అయితే కనుక కేసు విత్డ్రా చేసుకునే రైట్స్ ఉంటాయి అలాగే చెక్ అమౌంట్ కట్టు అని కూడా ఫైన్ రూపంలో కట్టమని కోర్టు ఆర్డర్స్ ఇచ్చే రైట్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి నిజాయితీ ఫైటింగ్ ఎప్పుడు నిజాయితీ ఫైటింగ్ అంటే మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ విత్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ తోటి అడిగితే కనుక కోర్టు కన్సిడర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ క్రిమినల్ కేసుల విషయానికి వచ్చేసరికి కోర్టు పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది ఫైన్ ఇస్తుంది చెక్ అమౌంట్ కట్టమని కూడా పనిష్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి నిజాయితీగా అంటే మీకు కొంత టైం వస్తుందేమో చెక్ అమౌంట్ రిటర్న్ అయిన తర్వాత చెక్ చెక్ రిటర్న్ అయినప్పుడు చెక్ 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 రిటర్న్ మేము వాళ్ళకు ఒక నోటీస్ థర్టీ డేస్ లోపు నోటీస్ పంపించాలి ఆ నోటీస్ అక్నాలజ్మెంట్ ఏదైతే వస్తుందో దాని దగ్గర నుంచి మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లోపు కేసు ఫైల్ చేసుకుంటే కనుక కరెక్ట్ కేసు రిజిస్టర్ అయినట్టు లెక్క కేసు రిజిస్టర్ అయినాక అవతల వ్యక్తికి సమన్స్ వెళ్తే ఆ వ్యక్తి కోర్టుకి అటెండ్ అయ్యి రెగ్యులర్గా కేసు నడుస్తుంటే మీకు వన్ టూ ఇయర్స్లో కేసు కంప్లీట్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సెటిల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంట
సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీకు ఓన్లీ అడ్వకేట్ ఫీజే తప్ప కోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అయితే ఈ కేసులు ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఎంత కాలం లోపు ఆ జడ్జ్మెంట్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు అంటే అదర్ సైడ్ మీకు అడ్వకేట్ లేకపోతే అండి మ్యాక్సిమం త్వరగా వారెంట్ ఇష్యూ అవుతుంది అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూ అయిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి పట్టుకొచ్చి ట్రేస్ అవుట్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే అరెస్ట్ వారెంట్ వచ్చిందని ఇట్లా మనకేమో ఎవడ డబ్బులు ఇవ్వడం లేదా వాడిని ఎవడ జైల్లో తీసుకెళ్ళడు అతని అడ్రస్ చూపించి ఆ పోలీసుల చుట్టూ కొంచెం తిరిగి అరెస్ట్ వారెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయించుకోవాలి వన్స్ ఒకసారి అతను ట్రేస్ అవుట్ అయిన తర్వాత అతను జైలుకి పంపిస్తారు కాబట్టి సెటిల్మెంట్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది సో ఒకప్పుడు ఎట్లా జరిగేది అంటే అరెస్ట్ చేయించాము జైలుకి వెళ్ళిపోయాము లైబిలిటీ తీరిపోయింది అనే సేఫ్ సైడ్లో ఉండేవాళ్ళు అందుకే దీంట్లో అమెండ్మెంట్ వచ్చింది అరే నువ్వు పది లక్షలు తీసుకుని నాలుగు రోజులు జైలుకి వెళ్తానంటే అయిపోదుగా వీడు వీడు అనేమి అయిపోతాడు కాబట్టి ఫైన్ రూపంలో కూడా చెక్ అమౌంట్ని ఫైన్ రూపంలో ఆర్డర్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ అమౌంట్కి సంబంధించి అతను లీగల్ హెయిర్స్ని పాటించి చేయడం కానీ సివిల్ మ్యాటర్లోకి వెళ్ళి ఇతనికి ఏదైనా ప్రాపర్టీస్ ఉంటే అవి అటాచ్ చేయడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం కంటెస్టింగ్ మ్యాటర్ అయితే మీకు టూ టు త్రీ ఇయర్స్ పడుతుందండి లేదా అదర్ సైడ్ ఎవరు లేకపోతే కానీ మీకు త్వరగానే సిక్స్ మంత్స్లో అరెస్ట్ వారెంట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చెక్ విషయంలో చెక్ బౌన్స్ అయితే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నమస్కారం